ये लीजिए सासू माँ प्रणाम प्रभु माखन तैयार कर लेना जी क्षमा की जिस सासू माँ वो मैं मैं अभी से साफ करती हूँ प्रसाद ले लो पुत्री ये बीच बीच में कहा खोई रहती है काना की मुरली की धुन इतनी मधुर है कि इसके सम्मान से कोई नहीं बच सका तुम उसमें जितना डूबोगी डूबती ही चली जाओगी मैंने तो यहां तक सुना है उनकी लीला सुन भर लेने से लोग मोहित हो जाते हैं और इसलिए कृष्ण कन्हैया से दूर ही रहना मैं आपको वचन देती हूँ मैं कन्हैया से दूर रहूंगी नहीं देखना चाहती मैं आपको फिर भी क्यों चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं आप मुझे आप तो सब जानते हैं ना तो ये भी जानते होंगे कि मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं आपको कभी नहीं देखूंगी पर आप हैं कि मुझे मेरे वचन का पालन ही नहीं करने दे रहे जहां देखती हूं चारों ओर आप ही आप दिखाई देते हैं मत कीजिए ऐसा मत कीजिए मेरे साथ ऐसा मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मुझे मेरी माँ के वचन का पालन करने दीजिए पालन करने दीजिए मुझे मैं केवल आप ही के बारे में सोचती रहती हूँ और अब मैं अपने मन को थाम लूंगी आपके बारे में सोचूंगी ही नहीं तो फिर देखती हूं कि आप मुझे कैसे दिखते हैं मैं अपनी मां को दिया हुआ वचन वचन टूटने नहीं दूंगी चाहे अनचाहे कोई यदि प्रभु को अपने मन में बसा लेता है तो वो ईश्वर के हृदय में भी अपना स्थान बनाने लगता है और जो भक्त प्रभु के मन में बसते हैं वो भक्त चाहकर भी प्रभु के विचार से दूर नहीं रह पाते क्योंकि प्रभु अपने भक्तों को अनदेखा कभी नहीं करते उन्हें कभी नहीं भूलते ताकि मुझे आपके हाथों के लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। जब भी बनाना मुझे खिलाना मत भूलना नहीं भूलोगी ना खिलाओगी ना
पुत्री माधवी जल्दी तैयार हो जाओ और आज वो लाल साड़ी पहनना ठीक है माता किंतु हम जा कहा रहे हैं और कहा देवी यशोदा के घर और अब कृष्ण कन्हैया भी वही मिलेंगे और आज मैं अपने हाथों से उन्हें लड्डू खिलाऊंगी एक और बात बहू मर्यादा में रहकर आचरण करना आज देवी यशोदा के घर जा रहे हैं उनसे उचित व्यवहार करना और ये बार बार कहीं खो जाती हो ना ऐसे वहा मत करना चलो शीघ्रता करो इतनी कठिनाइयों से मैं कन्हैया का विचार करने से स्वयं को रोक रही हूँ फिर वो मेरे लिए ऐसी कठिनाइया क्यों खड़ी कर रहे हैं जितना मैं उनसे भाग रही हूँ वो उतना ही मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं पधारिये पधारिये स्वागत है आपका <laughs> तो अब आपको समय मिल ही गया अपनी बहू रानी से मिलवाने का क्षमा करे देवी यशोदा जब ये आई तो गोकुल पे संकट छाया हुआ था पर अब सब ठीक है इसलिए तो मैं ले आई अपनी बहू रानी माधवी को अरे बहू रानी तुम वहां क्यों खड़ी हो भीतर आओ जहाँ देख रही हूँ वहाँ कन्हैया ही दिखाई दे रहे हैं किसे ढूंढ रही हो काना को हाँ नहीं वो <laughs> उससे मिलने के लिए तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी प्रणाम यशोदा मिश्र हो कन्हैया कहा है वो कहा दिख रहा है तुम्हें कन्हैया हाँ कहा है या ये कोई कान्हा की नटखट लीला है छिपने की कान्हा अरे सामने तो आओ तुम्हारी काकी तुम्हारे लिए लड्डू ले आई है नहीं है वो यदि होता तो लड्डू को सूंघकर ही चला आता मुझे लगता है माधवी को भ्रम हुआ है कान्हा के दर्शन की इच्छा होगी ना अब आप लोग इतने प्यार से लड्डू बनाकर लाए हैं तो कान्हा को अपने हाथों से खिलाकर ही जाइएगा हाँ हाँ <laughs> पर ऐसे भी सुंदर उसके पिताजी मथुरा गए हैं काम से तो उन्हें आने में भी देरी होगी तो हम यही बैठकर उनकी प्रतीक्षा करेंगे और कान्हा को अपने हाथों से लड्डू खिला कर जाएंगे <laughs> उचित है साक्षात दर्शन की इस घड़ी में द्वंद का घेरा है किंतु हृदय में तुम्हारा बसेरा है ना देखो तो हृदय टूट जाए और देखो तो माँ का वचन दुविधा बहुत कष्ट देती है इसलिए उसे तो अपने मन मस्तिष्क के निकट भी नहीं आने देना चाहिए माधवी भी दुविधा में जखड़ी बड़ी विडंबना का सामना कर रही थी ना अपने कन्हैया से जुड़ाव का अनुभव कर पा रही थी और ना ही उनसे दूर जा पा रही थी लगता है आज तो काना के दर्शन होने का कोई अवसर ही नहीं मिलेगा हमें <laughs> और सूर्यास्त भी होने को है <laughs> अब हमें जाना चाहिए <laughs> नहीं तो देर हो जाएगी जी और हाँ अब ये लड्डू अपने लल्ला को अपने हाथों से खिलाना <laughs> उचित है छोटा मत करो बहू रानी 
आज नहीं तो फिर कभी हो जाएंगे दर्शन कान्हा के कन्हैया की विशेष बात तो यही है मन को भाप लेते हैं नंदलाला अब उनसे तुम्हारी भेंट तभी होगी जब तुम बुरे मन से उन्हें मिलना चाहोगे जो दिखे वो मिल भी जाए ऐसा सदा नहीं होता और इसके विपरीत भी होता है कभी कभी कुछ मिल जाता है किंतु दिखाई नहीं देता ऐसा ही कुछ माधवी के साथ भी हुआ कन्हैया मेरे निकट है दूसरी ये मयूर पंख तुम्हें किसने दिया माता जी ये अभी हवा में उड़कर मेरी झोली में आ गिरा ये कोई साधारण बात नहीं है पुत्री स्वयं भगवान का आशीर्वाद है इसे संभाल कर रखना खाली आचल हो या हथेली यदि उसमें एक पत्ता भी आकर गिरता है ना ये भगवान के आशीर्वाद के समान होता है फिर तो ये मयूर पंख है कान्हा का अत्यंत प्रिय पहली बार जब माधवी का कृष्ण कन्हैया से सामना हुआ था तो प्रभु उसे दिखे थे पर मिले नहीं और इस बार प्रभु मिले तो दिखे नहीं अर्थात गजानन अर्थात माधवी के मन में प्रभु भक्ति उनके प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम उजागर होने वाले थे ये उसी का संकेत था किंतु उसके पहले माधवी द्वारा कृष्ण कन्हैया को उनकी सम्पूर्णता में पहचानना भी तो आवश्यक था इस गांव में सुवर्ण और रजत के आभूषण भी फीके पड़ जाएं इसके सामने क्योंकि मयूर पंख मिलने का अर्थ है कान्हा की कृपा दृष्टि मिल गई है माधवी आप तो जैसे अपने कृष्ण कन्हैया की पल पल की लीलाओं से परिचित हैं आपकी जीवा पर सदा उन्हीं की बातें रहती हैं हाँ और तुम तो ऐसे दूर भागती हो जैसे की उनकी बात न सुनने की सौगंध ली हो तुमने माधवी कुछ भाव छिपाने से भी नहीं छिपते वो उजागर हो ही जाते हैं तो क्या करूं? क्या आप इस बात के लिए मुझे दंड देंगे अपने कन्हैया के बारे में मुझे बताएंगे नहीं फिर कुछ ऐसा ही हुआ एक दिन माधवी कुएं से पानी भरकर ला रही थी तभी मुरलीधर की मुरली की धुन सुनी तो उसे सुनकर स्वयं को रोक ही नहीं सकी
कन्हैया आज दर्शन होंगे उनके जब तुम मेरे कन्हैया को बंसी बजाती हुए देखोगे न मा देवी तो तुम्हारे मन में जो प्रेम और भक्ति का ज्वार उमड़ेगा उसे तुम रोक नहीं पाओगी इस पावन प्रेम में जो कन्हैया से जुड़े जाता है फिर वो कन्हैया से कभी दूर नहीं रह सकता गांव की सारी गोपिया उसके प्रेम में मगन है मुझे इसी बात का डर है कहीं वो तुम्हें भी रिझा न ले और इसीलिए कृष्ण कन्हैया से तुम दूर ही रहना मैं आपको वचन देती हूँ नहीं वचन दिया है मैंने मैं आगे नहीं बढ़ सकती व्यक्ति को किस मार्ग का अनुसरण करना है ये उसका स्वयं का निर्णय होना चाहिए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज